है गाइस वेलकम टू यूट्यूब स्टडी मेरा नाम है पीयूष और आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आई वांट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर आई होप कि आपके जितने भी रेजोल्यूशंस आपने न्यू ईयर से पहले प्लान किए होंगे वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ख़त्म हो जाएंगे अच्छे से सक्सेसफुली ताकि आप अगले साल भी नए रेजोल्यूशंस बनाएं और अगले साल भी उनको क्लियर करें देखिए हर एक इंसान को अपना एम ज़रूर तय करना चाहिए इसलिए एक बेटर ऑप्शन होता है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर आप अगले साल के कुछ रेजोल्यूशंस बनाएं और रेजोल्यूशंस आपकी बातों तक नहीं रहने चाहिए या फिर अपने अगर आप लिख रहे हैं तो आपके पेपर तक नहीं रहने चाहिए उनको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है मैं सोच समझ सकता हूँ कि काफ़ियों के रेजोल्यूशन होंगे कि कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना है और कोई ना कोई एक एग्ज़ाम क्लियर करना है ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट हो या फिर कोई एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्लियर करना है माइट बी आई क्लियर करना है तो उसके लिए भी आपको एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन और प्लानिंग बना लेनी चाहिए क्योंकि साल हर एक साल एक नया मैं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी की तरह होता है कि इस साल भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है ये एग्ज़ाम दोबारा होगा हम इसको क्लियर करेंगे तो प्रॉपर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन से ही बात बनती है ऐसा ना हो कि आप रेजोल्यूशन बना दें और पेपर पे ही रह जाए तो ये बहुत ही गलत बात हो जाएगी इसलिए रेजोल्यूशन भी बनाइए और उसे क्लियर करके भी दिखाइए अपनी पूरी डिटर्मिनेशन से अपने कॉन्फिडेंस से और पिछले साल के सारे फेलियर्स और सक्सेस अगर आप भूल करके काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा जाएगा आपका ये साल आई एम श्योर यू विल सक्सीड सो अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को देखिए इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है अबाउट इम्पॉर्टेंट बिल्स एंड एक्ट्स ऑफ 2017, जिसको मैंने दो पार्ट्स में बांटा है पहला पार्ट तो ये है और सेकेंड पार्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा इस बिल्स और एक्ट्स का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉबिलिटी है इनकी दो में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आने की और पिछले साल जैसे कि आपने देखा बहुत से केसेस हुए हैं जैसे ट्रिपल तलाक का केस हुआ है प्राइवेसी का भी केस हुआ है और ऐसी ही केसेस की के वजह से एक बहुत ही मेजर इम्पैक्ट आना था इस बार विंटर सेशन में जो कि आया भी है और काफ़ी बिल्स नए आए हैं 2017 में तो आइए देख लेते हैं कि कौन से इम्पॉर्टेंट बिल्स हैं जो ज़रूरी हैं हमको जानने दो के किसी भी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने से पहले तो सबसे पहले जो अगर मैं शुरू करूं इस वीडियो को सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक बिल क्या होता है देखिए बिल्स एक पर्टिकुलरली लॉ का पर्चा चिट्ठा होता है जो लॉ आपके कंट्री में अब आने वाला है उसका पर्चा चिट्ठा एक बिल के अंदर होता है बिल बेसिकली इंट्रोड्यूस किया जाता है एक किसी भी एक हाउस में या तो वो राज्यसभा हो सकता है या वो लोकसभा हो सकता है तो जनरली हम इसमें किसी भी एक हाउस में एक बिल इंट्रोड्यूस होता है अगर वो मनी बिल नहीं है देखिए ध्यान से सुनिएगा अगर वो मनी बिल नहीं है एक नॉर्मल और या फिर मैं बोलूँगा ऑर्डनरी बिल है तो उसको दोनों स्टेजेस से पास होना पड़ता है मान लीजिए कि अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो पहले राज्यसभा से टू थर्ड मेजॉरिटी से पास होगा टू थर्ड मेजॉरिटी से पास होगा और फिर वो लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में भी उसको टू थर्ड की मेजॉरिटी से पास होना पड़ेगा और उसके बाद उसका थर्ड स्टेट होता है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वही सेम बिल एक्ट बन जाता है ये एक नॉर्मली बिल की साइकिल है बट अगर मैं मनी बिल की बात करूं तो उसमें राज्यसभा में पहली बात तो ओरिजिनेट नहीं हो सकता सेकेंडली ये होता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को ही राइट right होता है पूरा पूरा कि वो इसको टू थर्ड की मेजोरिटी से पास करके डायरेक्ट प्रेसिडेंट को भेज दे बट वैसे ऐसा नहीं होता है जनरली उसको रेफरेंस के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है जिसका जो मैं बोलूँगा कि एडवाइस होता है वो लोकसभा पे बाइंडिंग नहीं होता है राज्यसभा सिर्फ एक मनी बिल को 14 डेज तक होल्ड कर सकता है और होल्ड करने के बाद वो अपने सजेशन ज़रूर दे सकता है पर सजेशन्स आर नॉट एट ऑल बाइंडिंग ऑन लोकसभा और इसीलिए लोकसभा की मर्जी है वो सजेशंस लेना ले वो सीधा प्रेसिडेंट को साइन के लिए भी भेज सकता है जिसके बाद वो एक एक्ट बन जाता है तो ये सब जानना काफ़ी ज़रूरी था किसी भी बिल के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो बिल कौन सी साइकिल से जाता है चलिए आगे चलते हैं तो हमारा आता है सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल द फिगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल ऑफ 2017 जिसमें फिगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की डेफिनेशन दी गई है ऐसा कोई लॉ पहले नहीं था जिसमें कोई भी फिगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की डेफिनेशन दी हो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ गई अगर पहले होता तो शायद जो माल्या वाला केस अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है वो भी ना होता 
देखिए मैं समझाता हूँ ये एक्चुअली है क्या पहले तो ये समझ लीजिए कि सितंबर 19 को ये लॉ मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूव हुआ था और इसमें बेसिकली ये इसीलिए बना था क्योंकि जो फिगेटिव इफेंडर्स होते हैं फिगेटिव मतलब भगोड़े यानी कि जो कंट्री छोड़ के भाग जाते हैं फिगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं वो ऐसी ऑफेंसिस को रोकने के लिए ऐसे ऑफेंसिस को टैकल करने के लिए ये लॉ बनना बहुत ज़रूरी था इसमें क्या था कि बेसिकली ये कोई भी इंडिविजुअल जो इकोनॉमिक ऑफेंस कर रखा हो जिसने मतलब जिसके थ्रू जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि मान लीजिए मैंने एक लोन लिया है कहीं से तो मैं अगर मैं उसको रिटर्न नहीं कर रहा मैंने लोन को लिया हुआ है मैं उसकी कोई भी किश्त नहीं चुका रहा और मैं आराम से बैठा हूँ तो मैं एक इकोनॉमिक ऑफेंस का पार्ट बन जाऊँगा कि मैंने किसी से पैसे लिए हैं और मैं उसको वो पैसे नहीं लौटा रहा तो अगर मैं एक इकोनॉमिक ऑफेंडर हूँ और मैं क्या करता हूँ कंट्री को छोड़ देता हूँ कंट्री को छोड़ देता हूँ और मैं भाग जाता हूँ और मैं कंट्री के अंदर दोबारा नहीं आता तो फिर मुझे फिगेटिव इकोनॉमिक ऑफिस के नाम से मान जाना जाएगा तो मतलब क्या हो गया मैं एक क्रिमिनल एक क्रिमिनल हूँ और मुझ पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए ये बेसिकली बिल उन फ्यूगेटिव ऑफेंडर्स की बात करता है जिन्होंने इकोनॉमिक ऑफेंस किया हो सौ करोड़ या उससे ऊपर का जिसके अंडर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट नाम की एक स्टेचुटरी बॉडी बनती है जो कि इस सारे के सारे केस को स्टडी करती है और अपॉइंट करती है कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स को जिनका काम होता है प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करना देखिए सीधी सी बात है अगर ऑब्वियसली अगर मैंने लोन लिया है तो मैंने कोई ना कोई प्रॉपर्टी ज़रूर गिरवी रखी होगी कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंसिंग कंपनी मुझे ऐसे लोन नहीं देगी जब तक कि मैं कुछ अपना कीमती गिरवी नहीं रखता तो इसलिए ये काम होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का इस बिल के अंडर कि वो उस एसेट्स को बेचे बेसिकली मैं बोलूँगा कि वो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करे जो कि फर्दर उन एसेट्स को बेचेगा और पैसों की रिकवरी में हेल्प करेगा राधर दैन दैट इसके अंदर जितने भी केसेज होंगे कोर्ट्स के अंदर तो चलेंगे वो एक बिल पे चलेंगे एक एक्ट पे चलेंगे सॉरी जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट टू जिसको हम पी भी बोलते हैं तो केस तो इस पे चलते हैं पर जो रिकवरी होगा प्रोसेस होता है यानी कि जो डेप्ट रिकवरी प्रोसेस होता है वो बेसिकली तीन एक्ट के बेसिस पे अब चलेगा इसमें सबसे पहला होगा रिकवरी डेप्ट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट जिसको हम रेड बेई एक्ट भी बोलते हैं दूसरा होगा द वेरी पॉपुलर सरफेसी एक्ट ऑफ टू और तीसरा होगा इनसॉलवेंसी एंड बैंक करप्सी कोड ऑफ टू इन तीनों एक्ट्स के साथ साथ हमको इन तीनों एक्ट्स को साथ में लेकर चलना पड़ेगा अगर मैंने रिकवरी ऑफ डेप्ट करनी है तो आपको ये समझा दूं कि रेड बेई एक्ट यानी कि आर डी डी बी ई आई एक्ट जो होता है उसमें एक बैंक को अलाउड होता है कि बैंक किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी एसेट को उस इकोनॉमिक ऑफेंडर के मैं बोलूँगा कि बोली पे लगा सकता है उस पर उसको बेच सकता है सेकेंड होता है सरफेसी एक्ट जिसके अंदर के ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं जैसे कि डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल डी और एन यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो हैंडल करेंगे डेप्ट रिकवरी प्रोसेस को और तीसरा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड जो मैंने पार्ट टू में कवर किया है तो मैं वो तब बताऊंगा नेक्स्ट है द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट बिल 2017 ये पास हुआ है लोकसभा से आ, 2017, 28 जुलाई को और राज्यसभा से अभी रिसेंटली 19 दिसंबर को पास हुआ है ये बिल की इम्पोर्टेंस ये है कि आई को रिसर्च वर्क और आगे बढ़ने का जो एक पुश है वो दिया है इस बिल ने और सबसे बड़ा चेंज तो जलाया है वो ये है कि अगर आपको थोड़ा पता हो तो आई अभी तक सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमास इशू करता था डिग्री इशू नहीं करता था बट इस बिल के एक्ट बनने के बाद ये पावर होगी आई के पास कि वो स्टूडेंट्स को डिग्री इशू करे सिर्फ डिग्री ही इशू नहीं करेगा उसके साथ साथ इसके पास इतनी एबिलिटी होगी कि ये रिसर्च वर्क में जाएगा इसने काफ़ी सारे बेसिकली देखे रिसेंटली आई ने काफ़ी सारी स्टेटिकल वर्कस किए हैं दिल्ली में भी इसने काफ़ी सारे स्टेटिकल वर्कस किए हैं जिसके बाद इनको काफ़ी ज़्यादा रिकोगनाइज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और इसीलिए इनको ये चीज़ ये पहचानी गई है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी ज़्यादा एबिलिटी है कि वो रिसर्च वर्क कर सके इसलिए इस बिल को जनरली इंट्रोड्यूस किया गया है और इन आई को ज़्यादा प्रमोट और ज़्यादा मैं बोलूँगा इंडिपेंडेंस और एबिलिटी देने के लिए इसकी पावर को काफ़ी बढ़ा दिया गया है और वो बढ़ाया कैसे है जो भी ये जितने भी ये रिसर्च वर्क करेंगे ये सारा का सारा रिसर्च वर्क आपका पब्लिक डोमेन के 
अंदर जाएगा देखिए पब्लिक डोमेन होता है यानी कि पब्लिक वेबसाइट पे इशू होगा जहाँ पे पब्लिक का रिव्यू लिया जाएगा कि कैसे हैं ये रिज़ल्ट्स और पब्लिक क्या सोचती है इन रिज़ल्ट के बारे में और उसके साथ साथ जितनी भी एनुअल रिपोर्ट होएगी वो पार्लियामेंट में भी शो की जाएगी ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पार्लियामेंट पे भी शो की जाएगी इसी के साथ साथ इसका जो ऑडिटिंग प्रोसेस होगा वो क्या यानी कि कैम्प्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करेगा इसमें एक एडवाइजरी बॉडी भी बनेगी जो जनरली सेलेक्ट करेगी चेयरपर्सन और डायरेक्टर को आई के तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल बन जाता है इसी के साथ साथ द कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स अमेंडमेंट बिल 2017 जो पास हुआ 26 जुलाई 1917 से ये पूरा का पूरा पास हो चुका है इस टाइम में जो पार्लियामेंट है उसको ये पास कर चुके हैं इसीलिए अब ये आगे के प्रोसेस में गया हुआ है बेसिकली करता क्या है कि कोई भी स्टैटिकल कलेक्शन हो माइट भी इकोनॉमिक हो डेमोग्राफिक हो साइंटिफिक हो इन्वायरमेंटल हो या किसी भी एस्पेक्ट हो से हो जो सेंटर स्टेट या लोकल गवर्नमेंट करे ठीक है वो वाली जो कलेक्शन है उनको मोर सिक्योर बताने की बनाने की बात इसमें की गई है तो इसलिए आपको ये चीज़ ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जनरली क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी ऐसी स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है और बेचती है तो इसीलिए ये थोड़ा सा गलत यूज़ में आ जाता है और प्राइवेसी भी आज का क्राइम में काफ़ी बड़ा इशू बना हुआ है इसीलिए ये बिल की भी ज़रूरत हमको बड़ी है इसमें एक सिक्योर बाउंडेशन है कि कहाँ तक किस लिमिट तक आप उस स्टेटिकल इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक नोडल ऑफिसर की नोडल ऑफिसर क्या करेगा नोडल ऑफिसर करेगा उसका एक फंक्शन होगा देखिए नोडल ऑफिसर का मतलब क्या होता है नोडल ऑफिसर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऑफिसर जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए असाइन किया हो और उसका काम होगा कोऑर्डिनेट करना और सुपरवाइज़ करना कि जितनी भी स्टैटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो गवर्नमेंट तक ही यूटिलाइजेशन में जाए आगे की यूटिलाइजेशन उसमें ना हो और एक ज़्यादा सिक्योर जो है हमारी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन रहे और इसका जो यूज़ किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट में होगा और यूनियन गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि उस स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन का कैसे यूज़ करना है ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिकल प्रोविजंस नहीं रहेंगी इनका यूज़ भी होगा इन रिकॉर्ड्स को देख करके गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी इम्प्लीमेंट करेगी तो अब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू जो कि एक पी के कॉन्सेप्ट पर चलता है जिसको मैं बोलूँगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखिए ये बिल का सबसे पहले इस बिल के अंदर जाने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है ये इसलिए एक इंस्टीट्यूशन है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डील करता है नाम से ही पता चल रहा होगा इसमें डिफरेंस है ये आई और एन से अलग है हालाँकि उनके जैसा ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि दिस डील्स ओनली विद द आस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज और क्योंकि ये भी काफ़ी एबल है और इसमें भी काफ़ी एबिलिटीज़ हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आई और एन में देखी जाती हैं वैसी सी एबिलिटीज़ इसमें भी हैं और इसीलिए इसको भी प्रमोट करने का ये एक काफ़ी अच्छा मैं बोलूँगा शुरुआत है इस बिल इस एक्ट में तो सबसे पहले तो देखिए जैसे कि आई और एन का स्ट्रक्चर है वैसा सही स्ट्रक्चर इसका दिया गया है यानी कि ट्वेंटी ट्रिपल आई ये आई गलती से लिखा है ट्रिपल आई है तो ट्वेंटी ट्रिपल आई जो होंगी अब उसमें बिल्कुल सेम रेशियो रहेगा जैसा अब आई और एन में चल रहा है यानी कि फिफ्टी थर्टी फाइव और फिफ्टीन परसेंट यानी कि सेंटर स्टेट और कोई भी प्राइवेट पार्टनर का रेशियो फिफ्टी थर्टी फाइव और फिफ्टीन परसेंट का रहेगा बेसिकली इसका एक पूरा सेट प्रोसीजर होगा जिसमें स्टेट आइडेंटिफाई करेगा एक इंडस्ट्रियल पार्टनर को और रिकमेंड करेगा वो सेंटर को सेंटर को रिकमेंड करेगा जिसके बाद जो है सेंटर और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का आपस में एक मेमोरेंडम होगा और इस मेमोरेंडम में कुछ कंडीशंस होंगी कि वो 15 परसेंट जो भी इंडस्ट्री है वो पैसा उठाएगी इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और जैसे कि आई और एन में चलता रहा है कि बोर्ड होगा एक पंद्रह मेंबर्स का जिसमें वन प्लस फोर्टीन का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा जिसमें वन तो है हमारे चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और बाकी के चौदह मेंबर्स होंगे जिसमें से जो चेयरमैन होगा वो नॉमिनेट होगा गवर्नमेंट पे 
और बाकी के चौदह मेंबर्स भी नॉमिनेट होंगे सेंटर से सेंटर से रिकमेंड होकर के ये पूरा बोर्ड ऑफ मेंबर्स बनेगा इसके साथ साथ जो सेनाते हैं वो डिसाइड करेगा सिलेबस क्रिएशन ऑफ टीचिंग एंड एकेडमिक पोस्ट्स इसका मतलब बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर जैसा एन और आई में चलता आ रहा है बिल्कुल सेम अब इसमें भी होगा एंड हेयर कम्स द रियल एक्स्टेट एक्ट 2016 का ये एक्ट है जिसमें हाफ जो इसकी प्रोविजंस थी फर्स्ट में 2016 को हो गई थी इन एक्ट और जो अब आधी रह गई थी वो फर्स्ट में 2017 को इन एक्ट हुई तो इसका मेन मोटो ये है कि ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी को एक होम बायर और एक रियल एस्टेट डीलर के बीच में जो जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं मैं बोलूँगा जो भी पैसा दिया जा रहा है वो सारा का सारा पैसा का एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रखने के लिए ये रियल एस्टेट एक्ट बना है देखिए 2016 में ये रियल एस्टेट फ्रॉड एक बहुत ही बड़ा इशू बन गया था हमारी कंट्री में इसीलिए ऐसे एक्ट का आना भी बहुत ज़रूरी था ये एक्ट करेगा क्या ये एक्ट एक स्टेचुटरी बॉडी बनाएगा रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करेगी क्योंकि क्यों क्योंकि जो लैंड एस्पेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है जो मैं पूछता हूँ आपसे ये बताइए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लिस्ट्स होती हैं सेकंड ये बताइए कि वो कौन से शेड्यूल में मैंशनड है और थर्ड हर एक लिस्ट में कितने कितने एलिमेंट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यह आपका क्वेश्चन है तो जैसे मैंने ये बताया कि रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाले रेगुलेटिंग अथॉरिटी इस चीज़ का पहली बात तो ध्यान रखेगी कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले वो पर्टिकुलरली रजिस्टर हो क्योंकि रजिस्ट्रेशन सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट है एक बेसिकली एक डाटा रहता है गवर्नमेंट के पास कि हाँ ऐसा कोई प्रोजेक्ट शुरू भी हुआ हुआ है या नहीं या फिर ऐसे ही सब कुछ चले जा रहा है देखिए इसके रजिस्ट्रेशन के बाद ही 70 परसेंट जो वो पैसा लगाएगा रियल एस्टेट डीलर वो इंश्योर होना चाहिए कि वो एक अगल अलग ही बैंक अकाउंट में हो जिसकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस्ड रहे आर ई आर ए से रहरा से एक्सेस्ड रहे और जो भी पैसा वो लगाए वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को बनाने में लगाए यानी कि पैसा सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट की बिल्डिंग में यूज़ होना चाहिए अदर देन दैट इसके अंदर एक और पॉलिसी प्रोविजन कि जितने भी केसेस होंगे रियल एस्टेट के रिगार्डिंग वो सारे के सारे रेरा अथॉरिटीज़ को जो है वो डील करने पड़ेंगे और उसका जो टाइम होगा वो 60 डेज़ होगा कोई भी ऐसी प्रॉब्लम 60 डेज में डील जो डील हो जानी चाहिए और ये टाइम लिमिट क्या करेगा एक बहुत ही फास्ट सोल्यूशन का एक प्रोविज़न एक सोर्स बन जाएगा तो इस एक्ट को एक विजन से देखा जा रहा है हाउसिंग फॉर ऑल के विजन से देखा जा रहा है जो कि स्मार्ट सिटी का एक आस्पेक्ट है बाई ट्वेंटी ट्वेंटी हाउसिंग फॉर ऑल जो आस्पेक्ट है वो एक सक्सेस एज अ सक्सेस जिसको बोलूँगा कि एक स्टेपिंग स्टोन है फॉर सक्सेस ऑफ दिस विजन ऑफ स्मार्ट सिटी ये एक स्टेपिंग स्टोन है तो देखिए बताइए ज़रा कि कितनी स्मार्ट सिटीज़ जो है इनका जो नंबर है ये एन ये बताइए कि कितनी स्मार्ट सिटीज़ का इनिशिएशन लिया गया था बाय 2020 कितनी स्मार्ट सिटीज़ बनेगी ये क्वेश्चन एक और बन गया आपका बताइए कमेंट बॉक्स में हेयर कम्स द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2017 ये एक्ट है एक एक्शन हमारे सुप्रीम कोर्ट के अगस्त डिसीजन का जो कि था कि तलाक के बेदत यानी कि तीन बार तलाक बोलना अब कोई भी डाइवोर्स नहीं माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था मुस्लिम लॉ के अनुसार जो भी हस्बैंड होता है अगर उसने तीन बार तलाक बोल दिया है अपनी वाइफ को तो उसको डाइवोर्स माना जाता था और ये काफ़ी सी ये जो चीज़ें थी वो काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज़ में बैन ऑलरेडी कर दी जा चुकी हैं और इस पर ऑलरेडी लॉज बन चुके हैं पर काफ़ी टाइम से इंडिया में ये प्रैक्टिस हो रहा था इसीलिए उसका लॉ बनना भी बहुत ज़रूरी था इसी के काउंटर में ये एक बिल आया है जो कि हमारे लॉ मिनिस्टर ने ही इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में मिस्टर रविशंकर प्रसाद और ट्वेंटी दिसंबर को ये लोकसभा से पास भी हो चुका है लेकिन इट्स ना ऑल्सो पेंडिंग इन राज्यसभा ये बिल करता क्या है बिल बेसिकली बना है हमारे जो मैरिड मुस्लिम वेमेंस हैं उनकी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिल बना है और इसके साथ साथ ये प्रोहिबिट करता है उनके हस्बैंड को तलाक के बेदत करने से उसके साथ साथ इसमें एक और प्रोविज़न ये है कि जो भी ये तलाक के बेदत की प्रैक्टिस जो है इम्प्लीमेंट करेगा उसको तीन साल की सज़ा के साथ साथ उसको क्या करना पड़ेगा उसको एक फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा 
और ये जो सज़ा होगी तीन साल की वो नॉन अवेलेबल होगी और उसके साथ साथ कोऑर्गनाइजेबल होगी यानी कि विद इन डिस्ट्रिक्शन ये जो सज़ा है वो रहेगी इसके साथ साथ एक और प्रोविज़न जो ये थी कि अगर उनका कोई चाइल्ड है कोई माइनर चाइल्ड है तो माइनर चाइल्ड जो भी होगा वो वाइफ की कस्टडी में रहेगा और हस्बैंड की ड्यूटी बनेगी कि वो हमारा जितना भी उसका पैसा बनता है जितना भी उसका अलाउेंस है वो हस्बैंड को देना पड़ेगा तो इस देखिए बिल में एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसलिए है इसको राज्यसभा में पास करना इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रखा है बिकॉज देर इज़ अ डिमांड फ्रॉम अपोजिशन कि आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजें देखिए इसका काफ़ी क्रिटिसिजन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप एक साइड ये बिल ला रहे हो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे कि जो भी डाइवोर्स होगा वो इतला के बदत में डाइवोर्स नहीं माना जाएगा एंड इन दिस बिल यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग व्हाट यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ कंडीशन ऑफ पोस्ट डाइवोर्स यानी कि एक तो साइड आप बात कर रहे हो सर कि हाँ डाइवोर्स ये माना नहीं जाएगा और उसी साइड पे आप ये बोल रहे हो कि पोस्ट डाइवोर्स कंडीशंस क्या होंगी तो ये तो भैया गलत है ये तो दैट्स दैट इज़ नॉट अ वे टू इंट्रोड्यूस सच बिल कि आप इसका मोटो ही ख़त्म कर रहे हो आप पोस्ट डाइवोर्स की कंडीशन डाल रहे हो सो so, इसीलिए ये बिल इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में है इसी के साथ साथ काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं इसमें जो इंडिया ले सकता है जैसे पाकिस्तान का बिल भी काफ़ी बढ़िया है इसमें अलग से एक स्टेटूटरी बॉडी बनाई गई है ऐसे तरह के डाइवोर्स को डील करने के लिए बट एनी देखते हैं इसमें सिलेक्ट कमेटी का क्या डिसीजन रहता है अगर ये जाता है तो ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा बट रिसेंटली ये है सब कुछ इस बिल के बारे में सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर क्योंकि देखिए नॉलेज है और नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है इसीलिए आपको इसको बांटना चाहिए और लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ऑब्वियसली डिसलाइक कीजिए अगर नहीं पसंद आई एंड एज आई से कि फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम इसलिए कोई भी कमी या गिला शिकवा आपको इस वीडियो में लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए एंड आई होप जो मैंने आज के क्वेश्चन पूछे थे वो भी आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करके उसका भी आप आंसर कीजिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि अब आने वाले टाइम में मेरे को मोटिवेशन आपसे चाहिए होगी अपनी दूसरी वीडियोस को डालने के लिए राधा दैन दैट आई एम डिसाइडिंग टू इंट्रोड्यूस यू विद अ सीरीज ऑफ पॉलिटी हिस्ट्री एंड जोग्राफी जो कि हेल्प करेगी आपको कमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स में एंड आई होप कि आप मुझे मोटिवेट करो और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो Goodbye